Это тот самый танк, в который попали 14 реактивных снарядов из РФБ и противотанковая ракета. Да, именно так и было. И в ходе одного инцидента по нему было выпущено около 70 реактивных снарядов, которые уцелели. Все это благодаря сверхсекретной броне Дорчестер или Чапхэм, изготовленной, возможно, из нескольких пространственных слоев стали и пластика. Мы также рассмотрим систему управления огнем и управления этим танком. Используя этот стационарный джойстик для отслеживания и стрельбы с помощью этого спускового крючка, скрытого прямо под органами управления. Интересно отметить, что процесс загрузки боеприпасов в этот танк требует трех этапов. Для стрельбы из этого ружья и самое главное для выполнения основного процесса управления этим танком. Все это вы увидите в следующих видеороликах, так что не пропустите ни одного удара. Этот Челленджер 2 является самым совершенным основным боевым танком Соединенного Королевства, но он прошел долгий путь от британского четвертого танка Эмтеру, первого испытанного в бою танка, созданного британскими инженерами во время Первой мировой войны. Давай начнем с технических характеристик и особенностей этого танка, прежде чем перейдем к интерьеру. Длина этого танка составляет 8,3 метра или 27 футов 3 дюйма, в то время как длина с пушкой вперед составляет около 13,5 метра или 44 фута 3 дюйма. Ширина этого танка составляет около 3,5 метра или 11 футов 6 дюймов. Если учесть, что ширина вместе с реактивной броней составляет около 4,2 метра или 13,9 фута. В то время как высота этого танка составляет около 2,95 метра или 9,7 фута. Его боевой вес составляет 68,8 тонны или около того. Метрический измерение хоть составляет 62,5 тонны, что делает его одним из самых тяжелых танков в мире. По аналогии с Леопардом II Абрамсом и израильской мерковой весом 71 тонн. В то время как российский танк Т-90 весит 50 тонн в США, а украинский танк Т-72 весит около 45 тонн в США. Давай теперь сравним этот танк со среднестатистическим человеческим, чтобы понять его размер, а еще лучше сравним его с другими основными боевыми танками. Леопард 2, Абрамс, Меркова, танк Аргент, Т-90 и украинский Т-72Б. Мы можем видеть, что стратегия советской эпохи состояла в том, чтобы иметь малозарядные танки, причина заключалась в том, чтобы избежать попадания в опухоль. Но эта стратегия устаревает в сегодняшнем сценарии сражения в эпоху беспилотных летательных аппаратов и топовых ударных ракет. Но давай начнем с самого начала. Это 120-миллиметровых нарезное ружье, которое является одним из единственных орудий, используемых на антресс. Вот эта система отчета дульного среза, а сзади находится вытяжка дыма. Давай посмотрим, как это работает. При выстреле снаряд проходит через нее, а затем отверстие в канале ствола всасывает содержащиеся в нем газы до тех пор, пока снаряд не выйдет наружу. Канал ствола действует как вакуум под давлением, который помогает откачать вредный газ, выталкивая его наружу. Давай переместимся на верхнюю часть танка. Это основное место командира, с которого открывается 360-градусный обзор. Вот это перископы командирского обзора Unity Vision на случай повреждения основного прицела командира. Прямо под ним находится основной прицел наводчика. Этот квадратный объект представляет собой тепловизионный прицел наблюдения и наводки на верхней части винтовки. Прямо рядом с ним находится вспомогательный прицел наводчика. В передней части люка заряжающего установлена дистанционная боевая ставшая форса, которая может быть вооружена этим пулеметом на калибр 7,62 или в некоторых редких случаях этим гранатометом. Эта боевая станция оснащена системой тепловизионного видения, ею можно управлять и вести огонь с позиции командира. Это выпуск дымовых гранат, или же они также могут быть модернизированы, как черный рыцарь Челленджер 2, в прототип которого был оснащен радаром системой об железный кулак и системой противодействия жесткому уничтожению. Система активной защиты и радар также могут быть прикреплены к задней части танка, обеспечивая его защиту почти на 360 градусов. Давай посмотрим, как это работает. Переходим к шагу номер один. Противник запускает противотанковую ракету. Переходим к шагу номер два. Радар фоблекса датчиков автоматически обнаруживает и идентифицирует сценарии множественных угроз, а также обеспечивает возможность точной контратаки по источнику запуска. Переходим к третьему шагу. Он перехватывает угрозу, запуская небольшую боеголовку и инициирует ее на безопасном расстоянии от защищаемой платформы в точно рассчитанный момент, и поражая или уничтожая угрозу с помощью эффекта ударной волны. Повторяю еще раз. Этот железный кулак может не сработать против танковых снарядов, поэтому британские инженеры оснастили танк взрывоопасной реактивной брони, похожей на танки Абрамс, анимированные в нашем недавнем видеоролике. Для повышения степени защиты коробкам реактивной брони крепится защитная стальная пластина. 
Она состоит из листовой пластины, заряда взрывчатого вещества и броневой опорной плиты. Когда летящий снаряд или ракета попадает в стальную пластину, она замедляется и ударяется о листовую пластину, активируя заряд взрывчатого вещества и броневые блоки с меньшей кинетической энергией. Затем они взрываются, выталкивая снаряды наружу, помогая предотвратить проникновение смертоносных снарядов в транспортное средство, тем самым защищая экипажа. А что будет, если все три слоя защиты выйдут из строя? У британцев есть испытанная фая броня Чопхам в качестве последней линии оборота. Давайте уберем всю реактивную броню, чтобы объяснить этот инцидент с британским танком Challenger 2, пораженным 14 реактивными снарядами РПГ, и противотанковой управляемой ракетой Милан. Танк подвергся нападению регулярных сил вооруженных пулеметами и РПГ, когда он повредил систему контрнаблюдения. Пытаясь отойти от атаки, он в конце концов бросил гусеницы и съехал в кювет. Несмотря на попадание 14 реактивных снарядов РПГ и ракеты ТУР, экипаж пережил атаку и оставался в безопасности внутри танка до тех пор, пока его не забрали для ремонта. Больше всего пострадала прицельная система, но танк вернулся в строй 6 часов спустя. В одном случае танк Challenger 2 пережил в общей сложности 70 попаданий из РПГ во время одной войны, не потерпев катастрофического отказа. Это свидетельствует о прочности броня Чапхэм. Давай посмотрим, как это работает. Броня Чапхэм или кто-то еще называл эту броню дарчистерской броней. Это работает благодаря своей композиции и пространственному расположению. Оно состоит из комбинации стального пластика или керамики и стали, расположенных под разными углами друг от друга, как показано на этой анимации. Когда РПГ попадает в танк, она должна пройти через такое количество слоев и состав стали и пластика, чтобы проникнуть в башню, заряжая попадание снарядов, а затем делая ее устаревшей. Мы давай зайдем внутрь резервуара. Это командирский отсек. Прямо рядом с его сиденьем находится командирский пульт управления. Двигаясь вперед, вот это и есть пульт управления огнем или ФКП. Вот этот маленький круглый предмет – командирский дисплейный блок. Прямо рядом с ним находится основное место нахождения командира. Командир может осуществлять поиск по меньшей мере четырех или более целей. Он использует этот фиксированный джойстик, похожий на джойстик для видеоигры, чтобы находить и отслеживать цель, а также отправлять данные наводчику. Это работает следующим образом. Даже когда орудие направлено в противоположную сторону, вся башня автоматически поворачивается в сторону обозначенной враждебной цели. Двигаясь вниз, мы видим отсек наводчика. Прямо рядом с ним находится фанель управления наводчика. Вот этот красный переключатель. Это переключатель управления огнем для отключения предохранителя пистолета. Когда он хочет выстрелить из пистолета, он переводит переключатель из режима безопасно в режим жить и красная лампочка медаль. Это дневной прицел наводчика или тепловизор. Нажатие большого пальца левой руки переводит Дорогие экран друзья, с дневного режима на тепловизор, нас, как показано на анимации. Этот значок означает увеличение Ссылка или будет другими словами, увеличение или уменьшение масштаба изображения для поиска целей. Лис имеет в виду лазерный дальномер. С помощью кнопки среднего большого пальца он также может переключиться с основной цепной пушки калибра 7,62 мм, расположенной в передней части башни. При переключении органов управления вправо активируется основная 120 мм винтовочная пушка. Это переключатель линии добавления и переудаления, который используется для корректировки прицельных выстрелов, подходящих для статических целей. И последнее и самое важное – это спусковая скоба, расположенная под джойстиком для стрельбы из пистолета. Давай еще больше упростим этот процесс. Шаг первый. Когда командир находит цель, мой ставит ее перед наводчиком, который поворачивает орудие в сторону цели. Переходим ко второму сад. Он корректирует направление ветра и угол возвышения с помощью основного прицела наводчика для определения цели точно так же, как показано на приведенной здесь анимации. Переходим к третьему шагу. Он переводит переключатель из положения выключения в положение основной. Переходим к четвертому шагу. Он нажимает на этот спусковой крючок, и стрела открывает огонь по этому 120-мм пистолету. Переходим к пятому шагу. Если наводчик хочет вести огонь из спаренного пулемета, он переключается с основного на коаксиальный. Затем он прицеливается и нажимает на спусковой крючок под рычагами управления, когда будет готов. Если все источники электропитания, основные узлы наводчиков и командира будут уничтожены, главной пушкой танка все еще можно будет управлять вручную. Наводчик поворачивает рукоятку точно так же, как на танках времен Второй мировой войны, в результате чего башва перемещается вверх и вниз. Затем он обыскивает цели с помощью вот этой вспомогательной площадки и стреляет из пушки, когда она готова. Вот это и есть секция заряжания. Интересно отметить, что процесс изготовления боеприпасов в Челленджере состоит из трех частей. Это фугасная головка для сквоша, или, короче говоря, это называется снарядом счет. 
Метательный заряд представляет собой матерчатый мешочек диопразной формы в поперечном сечении, наполненный связкой метательных шашек. Это электрический магазин с трубчатым вентиляционным отверстием, рассчитанный на 10 патронов. ТИФ используется для воспламенения основного метательного матерчатого мешка. Вот как это работает. Переходим к первому шару. Наводчик кладет первый патрон хэш. Переходим ко второму шагу. Затем заряжающий выдвигает мешок с порохом вместе со всеми находящимися в нем шашками. Переходим к третьему шагу. Затем заряжающий выдвигает этот магазин, содержащий 10 холостых патронов. Все готово, наводчик нажимает на спусковой крючок, чтобы выстрелить. Дальность действия этих снарядов составляет 8 километров или 4,9 мили. Чтобы выстрелить снарядом Сёба, наводчик первого выстрела кладет отбрасывающий снаряд Сёба, а затем вставляет зарядный патрон. Для воспламенения метательного заряда также требуется холостой патрон. Интересно, что у Челленджера 2 нет никакой отдувочной панели, как у танков Абрамс, анимированных в нашем недавнем видео. Но она хранится в этом бункере для готовых зарядов, который изолирует танк на случай, если в него попадет вражеский снаряд. Именно по этой причине эти Сибироны хранятся открытыми по всем танкам, как показано здесь. Потому что эти Сёба не взрывоопасны, и для завершения всего выстрела требуется метательный заряд вместе с холостой пулей. Челленджер 2 оснащен дизельным двигателем Perkins CE-12 мощностью 1200 лошадинок сил при 2300 оборотах в минуту. Этот двигатель работает в паре с полностью автоматической коробкой передач, которая имеет 6 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода. Привод передается от двигателя через швейцевую муфту, плотно соединенную с двигателем. Трансмиссия передает привод на эти ведущие оси, которые соединены со звездочками с каждой стороны бака. Максимальная скорость, которую может развить этот танк, составляет 37 миль в час по дороге и 25 миль в час по бездорожью. Его внутренний запас топлива составляет 421 галлон или 1592 литра, что обеспечивает максимальный запас хода в 280 миль по бездорожью и 156 миль по пересеченной местности. С дополнительным внешним топливным баком он может преодолеть расстояние в 341 милю. Это охлаждающие вентиляторы вместе с радиаторами, которые помогают поддерживать рабочую температуру двигателя, а также охлаждают моторный отсек. Танк оснащен вспомогательным силовым агрегатом с электрической мощностью 600 ампер, который может использоваться для питания электрических систем танка, когда он неподвижен и главный двигатель выключен. Это помогает свести к минимуму расход топлива и снижает звуковую и тепловую сигнатуру бака. Давайте посмотрим на секцию водителя этого бака. Водитель входит в него через этот люк. Вот это и есть водительское сиденье. А вот это перископ водителя. Вот что он видит во время вождения автомобиля. Вот здесь расположены все органы управления, которыми водитель будет управлять во время движения. На данный момент мы будем анализировать только то, как управляется танк. Вот это рулевые мотоблоки, которые используются для маневрирования танком. Рядом с ними находится переключатель передач. При движении вперед используются акселератор и тормоз, которые похожи на рычаги управления автомобилем. Для того, чтобы сдвинуть танк с места, водитель нажимает на педаль акселератора. Чтобы остановить или замедлить ход танка, водитель нажимает на педаль тормоза. А теперь переходим к самой интересной части – рычагам или рулевым колесам. С помощью этих приспособлений можно повернуть танк влево или вправо. Чтобы повернуть танк влево, водитель тянет вверх левой руки. При этом отключается сцепление на левой гусенице, что приводит к замедлению движения. В то время как правая гусеница движется с постоянной скоростью. Это изменение скорости гусеницы приводит к тому, что танк поворачивает налево. То же самое происходит и при повороте танка вправо, Водитель тянет вверх правой руки. При этом отключается сцепление на правой гусенице, в результате чего гусеница замедляется, в то время как левая гусеница поддерживает постоянную скорость, тем самым поворачивая танк вправо. Короче говоря, потяни за левый рупель, чтобы повернуть налево. Чтобы повернуть направо, потяни за правый руки. Теперь ты знаешь, как управлять танком Челленджер. Давай рассмотрим все плюсы и минусы этого танка. В нем установлена система защиты RBC, защищающая экипаж от химических и биологических атак. Усовершенствованные взрывоопасные реактивные броня танка и композитные материалы Шапер обеспечивают превосходную защиту от вражеского огня. Даже после попадания 70 реактивных снарядов РПГ танк не был выведен из строя. Челленджер Фу оснащен мощным двигателем, который может развивать скорость до 59 км в час или 37 км в час 
а также хорошими внедорожными характеристиками, что делает его хорошо подходящим для различных типов местности. Если все электрические компоненты выйдут из строя, танковым вооружением все равно можно будет управлять вручную. Вот в чем заключаются все минусы. Челленджер 2 – это дорогой танк, стоимость которого составляет от 5 до 8 миллионов долларов, если добавить все системы защиты. К тому же это тяжелый танк, который может усложнить транспортировку и логистику по сравнению с более легкими танками. Это делает танк более уязвимым в условиях ближнего боя в городских районах, ограничивая его мобильность при передвижении по узким дорогам. Дорогие друзья, поддержите нас, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, ссылка будет в комментарии.